plavanje je bilo v Ljubljani vselej priljubljeno. K malu po drugi svetovni vojni je slovenska metropola dobila nov klub in z njim tri selekcije bodočih državnih prvakov. Tako, ko smo znali plavati s Lobršljskom. Je bila Ljubljana kriva pod narekvajem, da se je začel igrati vaterpolo v celu, v Krškem, Pirano. Ter Bovlah. Ter Bovlah. Jaz mislim, da nobe ni dober vedel, kaj so skoki v vodo. Na znameniti koleziji je domovalo na stotine športnikov. Eno središče Ljubljane, rahlo na periferiji, dostopno vsakemu. Pa v naša življena je bila. To je bila zelena oaza sred Ljubljane, ker če primerjamo Ilerijo, ki je sam beton bil takrat. Tam ni bilo menega drevesa. Tle je bil pa park. In to je bilo tisto primerjavanje, tukaj je zeleno, tam je beton. Klub je preživljal uspone in pakce, krize in zmage, a dolg se znam uspehov ob obletnici priča o njegovem edinstvenem pomenu v slovenskem športnem prostoru. Verjetno so svoje tradicijo, je lahko vzor vsem ostalim klubom. To delo, tudi ta stroka, vso to povezovanje je dalo nam vrsto izvršnih plavalcev, kot je bil eden vodilnih slovenskih in jugoslovanskih plovalnih klubov. Taka je vsakdanja slika kopališča Kolezija v Ljubljani v času, ko trenirajo člani plavalnega kluba Ljubljane. Klub je prav gotovo že vrsto let eden najboljših v državi, v Sloveniji pa trenutno najboljši. Sto let za tem, ko je v Ljubljano pripeljal prvi vlak, se je znova zgodilo nekaj prelomnega. Sindikalno tekmovanje športnega društva Železničar je spodbudilo ustanovitev plavalne sekcije, ki je k malu prerasla v največji plavalni klub v Ljubljani in enega najvplivnejših v vsej državi. Plavalni klub Železničar se je takrat ustanovil in to je bilo v 48. So me potem, ko sem prišla na železnico, povabil v klub, ker v tistih časah ni bilo še toliko veliko plavalcev, pač sem takrat priznala, da znam plavati in so me angažirali. Jaz sem prišla 49. v Ljubljano. V 48. sem se ustanovila, takaj je bilo samo par takih. Pa so pa počeli začeli prehajati tudi treneri. Sta preširna prišla, ljudje je pripeljala celo svojo ekipo iz Ilerije v Ljubljano. Poleg plavalcev in trenerjev je klub dobil tudi bazen. Ljubljančani so bili željni druženja ob vodi in plavanja. Pomemben mejnik je tako predstavljala dograditev plavalnega stadiona Kolezija. Drugih bazenov še ni bilo, ne? Tako da je bilo tle tudi po dva tisoč ljudi, ne? Ker predtem, ne, je bilo kopališče na Ljubljanci, ne? In so se tam hodili dobre kopati, pa so pa Ljubljanco malo onesnažili in je pol bil konc skupališča na Ljubljanci. Ob nekdaj mogočni Iliriji je železničarski plavalni klub Ljubljana s sedežem na kolenziji k malo stopil v ospredje. Otvoritev obnovljenega plavalnega stadiona v letu 1950 je pospremil mednarodni dvoboj in nekaj tisoč ljudi. Tu sem bez plavala na tekem še. Otvorito je bila Švedska in Vslavija. Na obeh stranih so bile lesene tribune, zelo visoke tribune in čist popolnoma polne. Tle je bil pravzaprav nov bazen, betonski. Lepo je bil zdržvan, okolica je bila lepa, da smo se dobro počutili tlele. Mi smo izvedno celo poletje, zbog še pozdrav jesen, vsak dan bili cel dan tukaj. Takrat začetka smo bili sploh sami, ni bilo še kopalcev. Raz sem tega, da so otroci plavali, pa da smo se z njimi ukvarjali, da smo se tudi starši. Plavanje je šport otrok in brez staršev ne gre. In tako so pol mame, 
Plavalcev vsak dan kuhale čaj, ne, da so po končanem plavanju imeli trošno nekaj topoga za spit. Ne. Ustanovitev plavalne ekipe je se opadala s skakalno in vaterpolistično sekcijo. Oboji so k malu postali republiški prvaki in klub predstavili v raznovrstni luči. Najprej si mogo znaš plavati, ja. tudi da si lahko vaterpolo zdrav. Zdaj smo pa potem sanče v vaterpolo, zato je bilo tam bolj dožabno. Kukr si smoten, ti si dobro plavil. Ja, jaz sem bil, da mi bo kot pravac. Ja. On je bil... Uh... Sko so reprezentanci slovenskih metulčev. Ja, on je, on je dobro plavil. Pa plivo je bilo, ker si zastojen, mo vstop v kolezijo. Ja, pa, pa frej si bil, no, čez vatrek bolo igral, frej ja. si bil. Klub je ostal v lasti železnic, čeprav v imenu izgubi železničarski in se uradno preimenuje v plavalni klub Ljubljana. Zato smo, mi smo tudi od železnic dobivali vozne karte, ali smo se prodali v Radovico ali v Beograd. Eno leto smo bili povabljeni v Atene, na plavalni miting ne, in smo dobili svoj vagon, ker smo zdaj so 40 plavalcev s sprejemstvom v Atene in nazaj. Ko smo potovali v Nemčijo, jaz vem, da sem bil v Levmučevlu nekaj, Marke. Gospod, tovariš Štih je pa očravil eno sliko v vagonu in je odzad dal denar klubski. Kaj hudič, ker so pa na jesenicah zamenali vagon in mi smo prišli čist brez denarja. Itak so nas Nemci častili, mi smo jih pa za zahvalo pa nabili. Orenk. Najbolj oteženo je bilo v klubu delovanje skakavcev v vodo. Saj so bili obsojeni na gostovanje pri sosedih, kjer je matično že delovala predvojno znana in povojno velika Ilirija. Nismo vedeli sprav, da sta dva kluba. Ne? Ker mi smo živeli v sožitju, smo trenirali druzga, rivali smo bi samo na tehmovanih. Kot prvi so klubu naslov Nele Republiških, tem več državnih prvakov, že sredi 50-ih let priborili ravno skakavci, ki so osvojili ekipno državno prvenstvo in od tlej v veliki večini sestavljali reprezentanco. Mi smo bili od takrat naprej skos najboljši. Bili smo edina ekipa, ki je kontinuirala, no trenirala je skozi celo leto. To se pravi, po letu v bazenih, v zim pa v telovadnici. Zaradi tega smo imeli prednost mi tudi potem v državnem marilu in nas niso mogli dohajati. Ne? Osamljen trener in članski tekmovalec je kot član reprezentance opravljal težko in odgovorno nalogo glavnega trenerja, a vseeno osvojil vrsto naslovov državnega prvaka. Na balkanskih igrah je bil dvakrat tretji. Proglasili pa so ga za najboljšega slovenskega skakavca 60-ih let. Pet let kasneje je prejel tudi blodkovo plaketo. To je bilo zame prsenečene, ker jaz sem treniral zaradi veselja, ne pa zaradi teh diplom. Bil sem počeščen, sem čutil to kot eno priznanje, da se mi prizna, da sem tudi tež športnik. Ne? Zlata šestdeseta so napovedali plavalci. Kljub težkim pogojem so želeli tekmovati z najboljšimi v vsej Jugoslaviji. Otroci tle gor zrasli in so zrasli dobri plavalce. Nekih je prišlo pol v Ljubljano študirati, pa so se priključili. Ne? To je bil recimo Čargo, pa je bil Kostanšek, pa Vrhovšek. Ne? To je vse prišlo v Ljubljano v Dozumi. Jaz sem treniral v celju. Leta 1962 sem prišel pa v Ljubljano in tako sem prvič videl zimski bazen. Sta sem bil 17 let in v tistem mehnem blodkovem bazenu, 14 metrem dolgo, smo trenirali. No in tako se začela moja plavalna pot. Plavalci so v družbi najboljših jugoslovanskih asov na državnem prvenstvu zasedali vedno višja mesta in premagovali klube z mnogo bogatejšo tradicijo. Začelo se je leta 1963. Na zimskem državnem prvenstvu v Zagrebu so s tretjim mestom presenetili mnoge. Mi smo praktično samo dva močna konkurenta, Jadran Split pa Mornar. Ne? 
Rabili smo čim več kvalitetnih plavalcev, tako v moški kategoriji kot v ženski. Tako smo pridobili Danita Vrhovška, Zlato Trtnik. In to je bila sigurno ena vrhunskih plavalnih ekip. Veliko priznanje za klub je bila organizacija državnega prvinstva na Koleziji leta 1964. Na Matičnem bazenu so plavalci dosegli največji uspeh, ko so kot prva plavalna ekipa v povojni Sloveniji osvojili ekipno državno prvenstvo. V takratnem obdobju so bili primorski, že prav dalmatinski klubi edini, ki naj bi plavali. Mi smo bili prvi celinski klub, ki smo osvojili državno prvenstvo in to je bilo izjemno vzdušje. Veste, publika se je trlo, jaz ocenujem, da je bilo sigurno med 500 do 1000 ljudi. To je bilo nabito polno vse. Vzdušje je, tako kar si bomo, da je grata Maribor pa Olimpija, ne, 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 sam da smo mi bili malo bolj kvalitetni. Pravijo, da ni težko osvojiti, temveč braniti naslov najboljšega. Plavalci so nalogo opravili z odliko in ubranili naslov ekipnega državnega prvaka. Vsa pozornost v sezoni 1965 je bila namenjena temu tekmovanju. Za tri dni trajajočo borbo v Dubrovniku so si plavalci celo pobrili noge. Ja, takrat smo videli, da delajo te svetovni rekorderi oziroma te najbolj kvalitetni svetovni plavalci in smo mislili, da bo nam tudi grozno pomagali, tako da če ni bilo kopalk razno raznih hitrih. Iz tega se vidi, kakšno veliko željo smo imeli, da ponovno potrdimo pridobitev tega naslova. Spet smo šli eden za enega, eden za vse. Tako smo prikrat videli Amerikance, da so imeli obrite noge. Mi smo pa gledali, da so bile kupajke čim manjše, čim bolj zavezane. Če to ti da 0,2 sekunde, je to razlika do rekorda lahko. Timsko delo je potem bil vzrok, da smo postali prvič in potem še drugič državni prvaki. Posamezni, ki smo sicer bili državni prvaki in rekorderi, ampak ekipno pa šte je celotna ekipa. To pomeni, da je 15-20 ljudi bilo sposobno tekmovati z dalmatinskimi klubi v razmerah, kot so takrat bile. Ni bilo zimskega bezena, veste, mi smo še vedno trenirali v korito v banji, 14-metrskem. Tako da jaz osebno smatram, da je največji uspeh Ljubljane ekipno bil potrditev državnih prvakov v Dubrovniku. Na koleziji so organizirali državno prvenstvo za posameznike kot izbirno tekmovanje za evropsko prvenstvo. V reprezentanco se je uvrstil Dani Vrhovšek. Kot prvi predstavnik kluba se je udeležil olimpijskih iger v Mehiki. Tam sem imel malo smole in sem na robe prišel v cilj, tiste plošče je bilo treba udariti fejs. In ko sem prišel v cilj, sem se je samo dotaknil in sem ugotovil, da je to premal. In sem pol še z drugo roko enkrat udaril. Ampak ne glede na to doživetje olimpijskih iger in tisto vzdušje. In še danes je marsih bilo spominja teh dogodkov in tudi sam. Po končani karjeri je Dani Vrhovšek na trenerskem mestu zamenjal svojega učitelja. Mitjo Preširna, ki je z ženo Lidijo 20 let deloval v klubu in z moštvom dvakrat osvojil naslov ekipnega državnega prvaka. Skupaj s trenerjem sta prevzela blodkovo plaketo in bila najzaslužnejša, da je klub prejel najvišje državno odlikovanje v športu. Blodkova nagrada je bila v tistem času res presežek in to leta 65, ker je bil klub še relativno mlad. Tako da so se res takrat mogli zelo izkazati. V zlatih šestdesetih so do največjih vrhuncev prišli tudi vaterpolisti. Kljub mladosti in neizkušenosti so se redno borili za vstop v drugo zvezno ligo. Leto 59, mestna reprezentanca Ljubljane, Adlešič, Franc Lukman, Peter Marc, Milan Ježič, Borut Volkar, moja malenkost Aleksandr Vasin, Aco Kostjev. Evo, na kolezi z Borutom Volkarjem. Pred tekmo na kolezi. Volkar je pa ponavljal maturo in mi smo ga čekali, mi brez njega nismo mogli igrati. In smo se zmenili z mulci z kolezije, da so prerezali štrik. Gol se ni dal naštimati. Dve ure kasneje 
je prišel Volker smo odigral in takrat smo za en gol zgubili Spartak je zmagu in odpadla je Zvezdna liga. 13 let so fanti čakali, da bi dosegli vstop v drugo Zvezdno ligo. V letu 1961 so ostali brez poraza. Dubrovnik jim je v petem poskusu prinesel uspeh in prvo izmed treh sezon med vaterpolistično elito v zlatih šestdesetih. 61 je bila osma, je vam padla, 68 in 70. Moja specialistka je bila to, da sem dal lahko kopalke pokazal. To vsaj nek ne več, ne bi naredil. Uspehi so mnogo prispevali k sklepu občinskih skupnosti, ki je vse naprave na kopališču predal klubu vlast. K malu je kolezija postala v srednje Ljubljansko zbirališče. Za preporod kopališča je bila odgovorna nova generacija staršev. Klub je dobil vlast bazen in s tem tudi upravljanje. In je mogel skrbeti za vse investicijsko zdrževanje tega objekta. Smo imeli nek svoj domicil, ne? Kjer smo se mi vedno lahko dobivali, kjer smo videli tudi ta interes, da smo mogli pripraviti objekt ne samo za kopalce Ljubljane, ampak tudi za naše tekmovalce. In to je zahtevalo v tistem trenutku veliko prostovoljnega dela in to je druželo ljudi. Denarja ni bilo tako, kot ga danes ni, takrat ga je bilo še verjetno manj. In se je veliko stvari potem uredilo, takrat smo rekli, odarniško, volontersko. Če je bilo lepo vreme v juniju, Smo imeli 1200, 1500, to je bilo cel teden, po vikendu, soboto, nedelju pa čez 2000. Rekord smo imeli enkrat 2252 prodanih vstopnic, plus sezonske, tudi je bilo čez 2500. Zato smo zelo skrbeli, da je bil bazen polet v lepem vremenu, tako kot je danes. Poln, da je bila voda čista, neuporečna in seveda v teh vstoplin vsega tega smo ustvarjali te materialne pogoje. V klubu so uspešno namestili peč za ogrevanje vode, kar je bila velika pridobitev, ki je podaljšala število dni treningov in nasploh kopalnih dni na koleziji. To je bil rekord, smo dosegli, da smo imeli trening, ki je bila temperatura 14 pa pol. Sneg zapadil in je bilo tako mraz, smo ogre, v polčar smo smeli vši v pot, pa smo se polulali od nekaj malo tukaj. Mi smo vsaj dan dodali toliko sveže vode, ker s tem bi jo bili ohladili. Grete je pa bilo samo v solnce. Leta 72 smo pa potem šli v toplotno postajo. Potem je pa nastopila krize in ni bilo nafte. In jaz sem potem na enega znanca prijatila na petrolu in sem mu zrihtil sezonsko karto za družino in je bilo nafte dovolj za dobit. Med plavalci je v 70-ih sprva zazevala velika praznina. Generacija, ki je osvojila državni naslov, se je dokončno poslovila in po osredotočenosti na uspehe članske vrste je bilo potrebno vzgojiti novo generacijo. Ko sem jaz prenehal z plavanjem, sem ugotovil, da pravega kadra v Ljubljani ni. In jaz sem poskušal ta vako mreži, tako da sem hodil po viških šolah in sem organiziral neka testiranja v bazeno in smo izbrali kvalitetne plavalce, ki smo jih kasneje vključili v svoje delo. Če imate v klubu olimpice, če imate vrhunske plevalce, državne rekorderje, sigurno je to neka afirmacija za vsakega starša, ki pristopi v klub. Trenirali smo po sod, kjer je bilo možno, hodili smo tudi na balinko, hodili smo tudi na vevče, vozili smo se tudi v kranje, vse možnosti, kar se je le dal. Organizacijske in prostorske zmožnosti so bile v zimskem obdobju kritične, ko se je večina vseh ljubljanskih klubov gnetla v banji v malem bazenu na Iliriji. Tam je bilo dost neprijetno, ker je bilo predvsem temno, pa hladno, pa skratka otroci so bili bogi v tisti mlaki not po zim. To je bil vse trenik na tri mesece po zim in en fen je bil in še tisti bil največkrat pokvarjen. Zdaj smo pa kurilnica, tam smo posušili kopalne te brsače, da smo jih dvzga dneva pustili, drugač pa ni bilo nič, nič. Ena slamečka, ena slačilnica, moška, ena ženska konca.
Pogoj za plavanje so v Ljubljani izredno slabi. Čakali so eno uro pa pol in še ponujali čokolado, samo da bi lahko se vključili v naše vrste. Dejansko je kulturna sramota, da v Ljubljani še danes nimamo takšnih pogojev, nimamo bazena, kjer bi lahko čim več mladine vsakodnevno delovalo. V teh težkih časih je Dušan Kic zbral skupino bivših plavalcev in jih usmeril v trenersko šolanje. Po leti so zaživele plavalne šole, število upisanih v klub se je potrojilo in šele težnja k množičnosti je v poznejših letih prinesla tudi rezultate. Pazi, tempo je dober, samo držati se je treba iste brzine skos. Prema! Te plevalne šole so bile izredno znane posod in vsi starši so se le morali predali sem. In iz tega kadra pol naprej smo pobirali te otroke ven in smo jih pa začeli učiti vse tehnike in zdravno smo še zgajali mlajše trenere. Inženjer Dušan Kit mi je takrat prepustil eno skupino mladih plovalcev, s katerimi sem se hitro dobro ujel, začeli so pa da dobri rezultati, tako da sem ustrajal praktično več kot 43 let v tem poslu. Vsakoletna plavalna šola plavalnega kluba Ljubljane je prav gotovo najmnožičnejša. Zadnja leta se prijavi v to šolo prek 300 otrok in okoli 100 odraslih, da bi se naučili plavalne abecede. Pri tem pa ima največ zaslug dolgoletni plavalni učitelj v klubu, profesor Miha Potočnik, ki se z učenjem ukvarja že več kot 20 let. Delo plavalnih šol je hitro napredovalo. Začetnik Miha Potočnik je s prizadevnimi klubskimi delavci vsa leta izvajal plavalne šole in vedno znova vzgajal nov, mlad rod plavalcev. Te plavalne šole na kolezi so bile legendarne. Mi smo imeli tudi po 150 otrok na enem terminu. Zutri so otroke predpelali, starši imeli so plavalni tečaj, potem še popovdne varstvo, kosilo. Praktično vsi smo se naučili v tistem tečaju plavati. Čez te roke plavalne šole je šlo po moje, ne vem koliko, otrok iz Ljubljane. In če imaš ti široko bazo, potem lahko kaj izbiraš. To je šlo čisto avtomatsko, iz plavalne šole, ker so imeli takrat mlajše pionire in starejše pionire, vladince. In je prehajal iz ene grupe in je bil tudi interes, da je v višjo grupo. Mi smo imeli tudi takrat eno piramido. Mi smo imeli točno za vsako stvar svoj štab svojega trenerja. Kar mislim, da takrat je bil to ena prvih tako klubov, da smo bili tako organizirani. Desetega maja 1975 je Stane Dolanc odprl centralno zimsko kopališče v Tivoliju, čimur so sledili skoki iz petmeterske skakalnice in vater polo turnir. Ljubljana je tako le dobila dolgo pričakovani športni objekt, ki naj bi vsem omogočal treninge preko vse sezone. Mi smo pričakovali, da zaradi zimskega bazena v Tivoli bomo mi pač dobili pogoje za trening. Sam, ko sem se šel meniti za termine, ne, so rekli, da nam mora eno benega dati edin ob šestih zutri, ob desetih zvečer. To je, mislim, nonsens. Kljub novemu zimskemu bazinu so skakalci ostali brez treninga. Slabo premišljene skakalne naprave pa neizkoriščene. V klubu so bili najboljši skakalci v Jugoslaviji. Stebri državne reprezentance, ko je sekcija za skoke uradno prenihala obstajati v letu 1975. Ko so podrli znani blodkov stolp na Iliriji, skakalci niso imeli več možnosti treninga v Ljubljani, kjer je vsa skakalna dejavnost zamrla, kljub izredno dolgi in uspešni tradiciji. Mi pridemo trenirati in skakalen se ni bilo več. Skakalcev se niso mogli drgače lositi tako da so podrljati stolj. Bilo je konec skokov, mi z oziroma na to, da smo bili dobri, smo še nastopali za državno reprezentanco. Vsi so bili še toliko mladi, da bi lahko še napredvali, ampak nam je bilo to onemogočeno.
Z odprtjem novega zimskega bazina pa so se pogoji neprimirno izboljšali zaplavalce ter omogočali revolucionarno novost, jutranje treninge. Trud je bil poplačen, ko je skupina pod vodstvom Dušana Kita podirala rekorde in osvajala kolajne. Največji uspeh pa je bil naslov državnih moštvenih prvakinj. To so bile od mojega moža tekmovalke. Te punce so pa neverjetne bile v Jugoslavi, kaj so pomenile. Recimo je bil državno prvenstvo na reki in so bile prve tri na štirsto kravlj, recimo. To so bile dobre. In so tudi pol bile s tem državne reprezentance jugoslovanske. To so bile odlične plavalke, recimo Markovičeva, Jana, pa Nevenka, Volkova, ki so tudi bile klase tem našem merilu. Tako da smo bili jugoslovanski prvaki, rekorderji, smo hodili na tekme v Nemčijo, kjer smo recimo prišli v ein ring in smo pobrali praktično vse medalje skoraj na tistem nemškem prvenstvu. V klubu so razmišljali, kako bi olajšali treniranje dvakrat dnevno, še posebno v šolskem obdobju. Recimo, jaz sem hodila na osnovno šolo Majde Vrhovnik in smo imeli v sedmem in osmem razredu že tri treninge zjutraj. Točno v pol sedmi smo skakali, pol osmih, ma niti minute prej smo šli ven. Ni bilo varijante, da pridem ob osmih, je bilo vedno osemdeset. Neopravičena, vsak teden neopravičena, je šel trener do učiteljce, neopravičena. Mi smo tak šport, tako kot ribica, moramo se prilagajati vodi in cel svet je takrat začel več trenirati in jasno je, da nismo imeli mi objekte, tako kot nekje druge v svetu, da je to nek kemp, ker ti hodiš v šolo in treniraš, ampak da imamo mi šole druge in bazen druge, ni bilo druge variante, ko zjutri, da so starši pripravljali otroke in da so počeli dojeli, da pač brez tega se ne da doseči vrhunske rezultate. Pri usklajevanju zahtevnega urnika, šolskih in plavalnih obveznosti so bili vselej v veliko pomoč starši. V mnogo čim so bili stebr, ne le uspešnih plavalcev, temveč celotnega kluba. Ko stopaš v en klub, je prva vloga to, da spodbujaš otroka, da z veseljem to počne, da skrbiš, da teče vse v redu, paralelno šola, ker nekaj je to društvo stotih ljudi, ki skozi ta šport najdejo neke skupne interese in klub postane poleg šole neka institucija, ki vzgaja njegovega otroka. V tem se razvija ta karjera starša, stopaš lahko tudi v funkcionarske vrste, to se meni zgodili sem, po parih letih prevzel vodenje kluba. Starši smo praktično delali vse, najprej seveda smo poskrbeli, da so bili naši otroci tukaj, potem smo bili sodniki, postavljali smo tudi proge, kdor je bilo potrebno, čistili in barvali smo tudi bazen, Vzili smo otroke na tekmovanja. Starši smo tisti, ki smo želeli na pravo pot pripeljati svoje otroke. Je bila naloga, da sem hodil ob bazenu in ze v skliki dajal svojemu starejšemu sinu ritem, ko je zamah, ko je bila glava zunaj, takrat je bil v sklik aj. Seveda, znal sem pa gradirati ta aj. In tako proti cilju sem šel vedno hitreje, da so bili sinovi zamahi vedno hitrejši in na cilj je bil rezultat. Starši so opravljali mnogo tere funkcije. Na področje Jugoslavije so uvozili prvo elektronsko merilno napravo Kajroskop. Preizkus so izvedli na koleziji po leti 1977 in naprava je tam še dolga leta služila za merjenje časa na tekmovanjih. Takrat so pač začeli tole elektronsko merjenje, s tem, da to so bile ene gromozanske vlke, težke plošče in z računalnik zdravno in to, in sem pol to, ker mi smo uvažali računalnike iz Amerike, In se tam enega delavca pooblastil, da je tiste etikete pa to vse spremenil, da je to bil del računalnika. Potem smo to tu instalirali, ne. Smo beli pol svečano otvoritev, ki so prišli iz cele Jugoslavije to gledati, kaj je to za dočudo, ker ni bilo novega še nekjer, ne. Ampak glavne so pa vse tekme tu pol bi znobili, ne, z računalnikom in z elektronsko napravo. Nova generacija staršev je na kolezijo pritegnila mnoge znane ljubljančane in postopoma so se rojevale ideje, kako uporabiti objekt za dodatne družbene aktivnosti. 
En od prvih izkusov tega je bil, da smo organizirali seveda večerno plavalno šolo za odrasle. Potem smo se spomnali in smo rekli, da imamo med počitnicam narediti celodnevno varstvo za učenjem plavanja z otroke, ki ne gredo na morje. Zadnja oblika je bila pa ta, da smo rekli, da zakaj pa ne bi objekt izkoristili tudi kakšne umetniške namene. Tukaj smo imeli pač spodbudo ljudi, ki so bili člani, pristaši kluba, znana ljubljanska imena od glasbenikov, igralcev. Same prireditve so bile disciplinirane tako, kot je potrebno, ampak po takem tekmovanju, ob feštah, sem se oblekal, da sem imel slamnik, da sem imel moške kopalke, še tiste stare z naravnicami. Igrali smo se, da smo bili reševalci v vodi. Vse to je vzbujalo smeh. Zaživilo je tudi dogajanje med tekmovalci. V klub so se vidno pogosteje pridruževali plavalci od drugot, predvsem študenti v Ljubljani. Torej, če si pršil v Ljubljano in če si zagrabil, tako se zagre, pomeni, da si bil med prvem trem Jugoslavi. Takrat je bila to neka garancija za uspeh. Jaz vem, da sem s tisto majčko z grbom spal. Da je bila vsa zjutraj zmačkana, ampak to je bil tak ponos, da se bi takrat držal reprezentanca in to je bilo za mene tisto, da bi lahko rekel, to je največ. Ta cilj. 100 metrov pod minuto, to je bila za me ena tašna barjera, kot, ne vem, za Marsi koga tek na 100 metrov pod 10 sekund in še to, da bi bila prva Slovenka. In spomnim se, eno leto prej, to je bilo leta 1982, prepričana sem bila, da bom takrat šla pod minuto in sem šla ena, nič, nič, ena in dvajset. To je bilo pomenilo, ajde, še eno leto. Naslednje leto mi je uspelo, devet in pedeset, sedem in dvajset je bilo na koncu. In to je ena tašna meja, da mi je bila nedosegljiva. Treneri so vse čas sledili trendom razvoja procesa plavalnega treninga v svetu. Različni klubski strokovnjaki so skozi leta upeljevali mnoge revolucionarne novosti, ki so vplivali na delo vseh kasnejših plavalcev v slovenskem prostoru in se v posodobljeni obliki uporabljajo še danes. Te novosti v plavalnem klubu Ljubljana, skozi smo nadaljevali to tradicijo. Mi smo bili prvi, ki smo začeli tudi uporabljati te laktate v povezavi z Fakulteto za šport. Potem sem šel z mojimi olimpici, tremi prvi v Fond Rome. Gre za eno optimacijo treninga, ker želimo posamezne komponente treninga boljše razviti, bolj ekonomično, tako da so nam te meje tega treninga na teh zonah pač omogočala boljšo adaptacijo in pa boljše rezultate na samih tekmovanjih. V 80-ih letih je začela v klubu zoreti nova generacija vrhunskih plavalcev. Moja družina so bili v bistvu te moji vrstniki, s katerimi smo trenirali skupaj. Po jutranjem treningu smo čas dobili žemeljce ali pa golaš. Potem smo pa v bistvu trojati zdo popodanskega treninga cel dan preživeli na koleziji. Predvsem dragač je to, da smo mi vedno ostali po treningu skupaj. Zdaj v trojac po trenerju in gre vsak po svoje. Danes starši čakajo, imajo manjko kar na robo bazena, da otroka zagrabejo, pa ga odpeljajo. Mi smo pri tistih drevesih na kolezi previseli še po treningu, pa na košarkarskem igrišču in v bazenih. To se je dogajalo skos. Prekaljen trenerski kadar je pritegnil najboljše ljubljanske plavalce in k malu se je oblikoval trojček prihajajočih olimpijcev, ki je za seboj potegnil nov rod vrhunskih plavalcev. Je res, da se je v tistem obdobju stroka nekako koncentrirala v tem klubu in najbolj perspektivni plavalci na območju Ljubljane so nekako gravitirali v ta klub. To je v bistvu tudi botrovalo temu, da smo kot skupina bili dosti spešni. Jaz sem bil 14 let star, ko sem pristopil iz Olimpije v Ljubljano. Vem pa, da je takrat bil Čermak že eden najboljših trenerjev, kaj je v Sloveniji oziroma bil še v Jugoslaviji tako da je dal neko ponudbo, tako meni kot bratu, da bi začela trenirati pri njemu in to smo pol sprejeli. Jaz sem jo srečal s treneri, pri Marički sem se igral, sem zljubil plavanje pri Čermak, ko sem pa pač postal vrhunski športnik. Marija je bila v bistvu naša mama, druga mama. Tam nismo imeli sploh občutka, da treniramo plavanje, ampak je bila 
neko podaljšo navarstvo. Pri Čermaku je bilo pa, se je pa treniral resno, ampak on je imel en tak poseben odnos s plavalci in zato najbrž tudi je tak strokovnjak, kot kar je. Če si ti lahko delal v plavalni šoli plavalnega kluba Ljubljana, je bil prestiž. On je imel takrat, ki je bil uspešen s temi majcni, z bučerjem, je imel veliko ponudb, da bi lahko kam drugam šel tudi v inozemstvo, ampak je vstal v zvest Ljubljana. Pri vsem z mladimi se mora to kvarjati na en čist drug način. Tam ni pomembno, kakšna sta persona, ali se imeli veliko olimpice ali ne. To mlade ne zanima. Mlade zanima enostavna klauzala, ta je, koliko časa ali pa koliko sebe vlagate v njih. Z vsaki moraš na treningu se pogovoriti, najdeti si jih par minut. To delo je predvsem, se razlikuje od dela za člani, ker tam daš trening, razložiš, nekje opazuješ, daješ korekcije. Tukaj moraš biti pa z enega drugega pedagoškega vedika skozi prisoten. Vsaka generacija plavalcev je imela svoje specifične kvalitete. Stalnica in spremljevalka vseh je bila zgolj ledeno mrzla voda. Slišal sem jih tako od plavalcev, kot od trenerjev, ki nas je zebal kamačke, za kva ne moraš reči Janezu, včetno mohemo, da vodo prekur. Takrat bazen ni imel nobene avtomatke, tako kaj je bilo zdaj. Modra galica se je v bistvu v vedru metala vodo. Največji lakmus za to je bil seveda bučar, ker je bil blond, suh, zebal ga itak, ampak kaj je ratil še zelen, sem jih pa spet je slišal, dej, 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 reči Janezu, spet je preveč modre galice na dvrgo. Jaz sem bil zelo zmrzljiv človek in sem točno vedel, kdaj ni topla voda oziroma kdaj. Me bo cel trening zebal, ta star bazen tukaj je bil tako, da je v bistvu samo z ene strani šla topla voda, tako da smo imeli velikrat pol bazena topoga, pol bazena mrzoga. Samo iz enih debelih cevi ven je šla topla voda. In ko si prihajal v globoko vodo, je bila živa ledenica. Dostikrat sem se prijokala v mesto tistega mraza in je mama rekla, joj, kaj vam ovčala puščajo. In nisem upala povedala, da se jokam od mraza, da so bile to sovze, ne, voda ovčalih. Mnogi najboljši plavalci so se lotili plavanja na dolgih progah. Kljub temu, da v klubu ni bilo posebne sekcije, ki bi se ukvarjala z daljinskim plavanjem, sta brata Majcen leta 1989 na hvaru postala evropska prvaka. Takrat mi je goslovanski selektor Vinko Šoljan je to vzel zelo zares, tako smo štartali tudi na najvišja mesta. Na konc nam je uspel osvojiti številne odličja, jaz sem pač zmagal na 5 km, nace pa na 25 km. Res, da je bilo prvo, ampak mislim, da je bilo že 15, 16 držav tudi na prvem evropskem prvenstvu, tako da tudi sam si nisem predstavljal, da bi v takih pogojih, ne vem, zelo visoki valovi so bili nevihte, ne vem kaj, da bi lahko dober odplavil, glede na to, da sem bil bolj navajen na bazene, ampak na konci se je šlo, tako da tudi to je nekaj štel, pol no, evropski prvak, ne. V letih pred osamosvojitvijo je dozorela nova vrhunska generacija. Saj so se plavalci uspešno udeleževali moštvenih prvenstev Jugoslavije in mladinskih balkanskih prvenstev. Včasih je bilo v Jugoslaviji 48 plavalnih klubov. Torej, da si ti pršil med osem najboljših si mogel res biti pravi. Na tekmovanje ne se je šlo 15 mladincev. Dan se težko vprašam, a ima dan slovenski klub eden 15 mladincev. Mi smo lahko postavili štafetov, kakor smo hoteli, pa smo bili prvi in drugi v Jugoslaviji. Tle ni skrivnosti, tle je 12 let garanja. Mislim, da nas je šlo v njegovem štirletnem obdobju 12 plavalcev iz Ljubljane na Mladinsko evropsko prvenstvo. Pač v tistem trenutku si bil ponosen, srečen, ko si dubil medaljo, pa še tako bolj. Leta 1991 je osamosvojitvena vojna zaznamovala nastope najboljših slovenskih plavalcev. Tako da so se Jure Bučar, Igor Majcen in njun trener Vlado Čermak morali vrniti iz mediteranskih igr v Atenah. Jaz sem mislil, da imamo svoje dve medalji na 200 in 400 prosto. Potem je prišlo sporočilo od slovenske vlade, da ne in ne nastopamo za Jugoslavijo, ker nas pač bombandirajo oziroma je vojna v Sloveniji. Mi smo se normalno tako odločili, da ne bomo več nastopili za Jugoslavijo. Spomnam se, da smo protestno takrat odšli iz mediteranskih igr v Grčiji. Tam sem v bistvu bil kandidat za dve zlate medalji, ampak mi je bilo bolj pomembno, da sledim nekim načelom, ki smo jih pač takrat želeli živeti, a ne? Izjimna trojica je dosegla tudi norme za nastop na olimpijskih igrah v Barceloni. 
kar je bil zgodovinski uspeh za klub. Moj prvi nastop za Slovenijo so bile prav za prav olimpijske igre, tako da to ostane v spomenu za zmer. To je bilo fantastično leto, tri je iz plavanega kluba Ljubljana, smo se uvrstili na olimpijske igre, vsi smo bili veseli, klub, mi in vse se je poklopilo, nas pa pa res garal, vsi tri je. En drugega smo hoteli prehtevati na vsakem treningu, en drugega smo motivirali, Kot ekipa smo bili močni in to se nam je poznali potem tudi na samih tekmovanjih. Dejansko je šlo za nek večji nacionalni naboj, tudi čutali smo več odgovornosti, pričakovanja javnosti so bila visoka. Je pa bil tudi potem tist občutek, da si nekaj naredil za ljudi, da si mogoče polepšil dan s svojimi uspehi. To je pa tudi veliko pomenilo. Igor Majcen je postal šele četrti slovenec v olimpijskem finalu in z odličnim plavanjem zasedal šesto mesto. Najuspešnejši klubski plavalec se je udeležil kar treh olimpijskih iger. Vsak plavalc, ki želi največ, kar se da dosežiti v tem športu, tempira formo na ta trenutek. Tako da logično je, da je tudi konkurenca najhujša na teh tekmovanjih. In kot ti uspe enkrat, najboljši rezultat dosežiti na olimpijskih igrah, si lahko zadovoljan, ker veš, da si v bistvu dosegl en etapni cel in ga še lahko mirno naprej. Vrhunec pa je prišel na Evropskem prvenstvu. Po Daniju Vrhovšku in Juretu Bučarju je kot tretji predstavnik kluba z nastopom v velikem finalu v Šefildu leta 1993 osvojil bronasto medaljo, kar je bila prva medalja za klub in za našo novo nastalo državo na največjih tekmovanjih, ter pomeni največji uspeh v zgodovini kluba. Bil sem član svetovnega vrha zadnjih 4-5 let in vedel sem, da ta medalja slej, ko prej bo prišla, če bom potrpežljiv, če bom dobro delal. Seveda posledično so sledile tudi ostale nagrade, ki sem bih pa seveda bil prav tako vesel, kot medalje sam. Društvo športnih novinarjev Slovenije je Igorja Majcna razglasilo za najboljšega športnika leta 1993. Oba s trenerjem Čermakom pa sta prijela tudi Bloutkovo nagrado. To je pač neko veliko priznanje na področju športa, največje dejansko v tej državi in vesel sem, da so ljudje videli v mojem odlistovanju v športu nekaj večjega in me je zato tudi nagradili. Vsa leta so v klubu izjemen pomen dajali plavalnim šolam, katerih pionirji so bili v slovenskem prostoru. Vedno znova je začela nastajati nova generacija plavalcev, ki je uresničevala svoje sanje. Takrat je bil Ače pol tako navdušen, ker sem domov prišla s tem zlatim delfinčkom, da je rekel, da tako me upiše v plavalno šolo, ker je tudi on bil zviča in je poletja preživila na kolezi, je bila to v bistvu edina izbera plavalnih klub Ljubljana. Bazen ni bil samo plavališče, tudi kopališče je bil benem in srečoval si tle svoje prijatelje. Zaradi tega pravim bazen z dušo. Oče, ko je zaključil karjero, je videl, da ti šport veliko lahko da in dejansko me je pač dal tukaj v varstvo, v neko plavalno šolo in tukaj sem potem počas začel rastati s svojimi sovrstniki. Ob 40. obletnici so v klubu prvič izpeljali tekmovanje razvedrilnega značaja namenjeno dečkom in deklicam. Pokal Ježek je iz lokalne tekme treh ljubljanskih klubov prerasel v najprestižnejše srečanje mladih plavalcev na področju bivše Jugoslavije, ki se ga vsako leto udeležuje preko 700 otrok. Najo pomočnika štarterja, ta pravga sodnika, ki jim piska, ki skočajo na glavo, tekmujejo, bom rekel, prvič z plavalcih z drugih slovenskih klubov, prvič, da lahko pokažejo svoji družini in vsem ostalim svojemu klubu, svojim trenerjem, kaj so se do takrat naučili. Pomimali smo Ježek zato, ker je pristopila takrat Jugobanka kot pokrovitelj, nam dala nagrade Kranilničke, ki jih je oblikoval pokojni tudi plavalc, a ne Miki Muster. V prvih letih po osamosvojitvi so na koleziji še vedno imeli dobre pogoje za treninge. 
kar so s pridom izkoristili najmlajši, ki so se redno odeleževali evropskih in svetovnih igr mladih. To je bilo prek pet tisoč športnikov iz več kot 130 držav in sem nepričakovano še v bistvu osvila takrat bravnosto medaljo. In je zelo veliko staršev prišlo iz plavalnega kluba Ljubljana tudi na Brnik nas počakati in pozdraviti. Se mi zdaj tako fajno, da je klub tako povezan tudi pri takih uspehih. Predvsem mi je ustal v spominu državno prvenstvo, moja prva medalja. Jaz sem bil na njo tako ponosen. To je bila medalja v štafeti, potem je imal zamikal, sem si želil medaljo solo dobiti. Potem to ni več dovolj bilo deset zlatih in pa se je šteli in ustvarjal karjere. Po praznovanju 50. obletnice, ko je bil klub nekako na vrhuncu, je sledilo težko desetletje. Zaprt je bazina, odklop vode in elektrike, zmanjšanje števila članov, reševanje hipotek, sodni spori, pa požar na vhodu kopališča Kolezija, od katerega v določenem obdobju ni ostalo skoraj nič. Videli smo, kako se sama oblika bazena in vse skupaj spreminja. Težko je bilo gledati. Niso imeli več stroškov, nič za vzdrževati. Voda je vedno bila mrzla. Tudi žurke razne so se organizirali na temu bazenu. Tako da zjutri, ko si prišel v soboto na trening, so že pločevinke plavali. Leta 2001 je bazen dokončeno crkno. Najemniki so dobesedno pobegnili. Dobro se ve, da so nam nakupali en milijon hipotek, kaj je nafte zmanjkali, je bila voda mrzla, otroci so prišli zutri na trening, so stoli ležali v vod. To je bilo zazjokata, ker to je bila ruševina, vse se je pokradilo, kar se je dal pokrasti. Žalostno. Takrat je klub bil na zelo dobri poti, da bi končal svoje življenje, ampak zahvaljujoč parim ljudem, jim je uspelo, ne verjetno, da so klub vrnili nazaj. To smo pa mi športniki, se ne predaš do konca. In na srečo je ta ekipa staršev toliko pomagala, da smo preživeli. Smo bili pa res čist na robu propada in jaz sem sedem let delil od doma, ker nismo imeli elektrike na objektu. Tudi brez matičnega bazina je klub uspel nadaljevati s tradicijo. Pokal mesta Ljubljana so v letu 1975 prenesli iz Rovinja in tako se je začel niz tekmovanj, ki so klubu dala veliko znanj, poznanstev in nenazadnje uspehov. Ta je tradicionalno že, mislim, da s 43. po vrsti, ne prekinjeno, ampak dejstvo je, da nam je glavni in primarni cilj, da ta tekmo ostane. Moraš imeti močno tekmo, če hočeš tudi na vzven delovati kot velik klub. Ti moraš vabati tujce, da pridajo, da se ti na domačih tleh pomere z njimi v vodi. Spomnim se, da smo takmovali na pokalu mesta Ljubljane, odkar smo trenirali plavanje. Bilo je vedno ogromno število ekip iz Tujine, je bilo pa tudi veliko takmovalnega naboja. Tukaj so bile tribune polne, tako da sem bila vedno vesela, da ima tudi ta bazen, eno takšno tekmo. Pokalj mesta Ljubljanja že od nekdaj je privabilo veliko plavalcev iz vse Evrope. Tako da videli smo tudi konkurenco, kako plava. Danes pa se je tukaj neka konkurenca začela povečevati, ker kaj je boljši trening kot pa tekma. Kot edinstvena popestritev plavalnega praznika služi klubska štafeta, v kateri vsak od stotih nastopajočih po svojih zmožnostih in ne glede na tehniko preplava razdaljo. Takrat smo imeli 50 letnico kluba, smo imeli 14 držav v deležen. Štiri leta nazaj smo imeli pa na Kodeljevem pa 721 tekmovalcev. To ni bil v bistvu pokal mesta Ljubljane, ampak je bil pokal plovalnega kluba Ljubljana. Zdaj je še zmeri tradicionalna štafeta 100x50, ki so plavali od plovalcev, staršo trenerjev in tako naprej vseh teh, bom rekel, domačih v plovalnem klubu. Povezan je bil tudi s tem, da je tri četrt Ljubljane svoja mladost preživljala na Koleziji. Sezona se je pa zaključila z zelo poznanim klubskim piknikom, kjer so vsi prišli v bistvu na zaključac sezono.
Tudi za prihodnost kluba se ni bati. Po odhodu vlada Čermaka pod okriljem Dom na Majhna nastaja rod mladih, izredno nadarjenih plavalcev. Sem ponosna na svoj klub, ponosna tudi nosem barve plavalnega kluba Ljubljana, ker z Domnem se sodelujeva že 12 let, torej pa jaz sem stara 18, kar pomeni, da je v bistvu celo moje življenje. Meni je bil Domen zelo super, ker je imel dost drugačen pristop k plavalcev, plavanju. Sam se je rad učil stvari in jih tudi preizkušal na nas in v bistvu ve, kaj počne in se mu zaradi tega tudi veliko več zaupil. Ogromno bivših plavalcev pač začne delati v plavalnih šolah. Potem te to zagrabi in nekateri ustanejo. Jaz sem pa že 30 let pa odpostal. Nova generacija je z ustrajnim delom prišla do odličnih rezultatov. Tara Vouk je klubu priplavala prvo odličje na Evropskem mladinskem prvenstvu. Na igrah v Rio de Janeiro pa so pozdravili še petega olimpijonika. Zelo velika podpora so imel v Sloveniji. Sko sem dobival SMS-e od soplavalci in od trenerjev pa Kaloja. In tudi v bistvu vedel, da me vsi gledajo po televiziji, ko priješ tja, si fokusira na nastop, niti ne gledaš okoli sebe, kaj se dogaja, ne posrkeš tega vasa. Ko vse mine, ko je ta adrenalin gre sran, se šele zavedaš, kaj se je zgodilo. Jaz sem že odpotovala na Mađarsko, na Mladinsko evropsko prvenstvo s ciljem, da bi se pouspela na stopničke. Že zjutri v pretekmovanju sem odplavala osebni in pa državni mladinski rekord. V polfinalu sem plavala še štiri desetinke hitrej. V finalu pa potem dosedla drugo mesto. Prej tega spah nisem vedela, da je to šele prva medalja v našem klubu. Torej, to mi je ogromna čast, da sem bila to jaz. Ne to, da smo imeli samo olimpice, mi smo imeli praktično na vseh večjih tekmovanjih plavalce v finalu. To pomeni svetovna prvenstva, evropska prvenstva, evroigre mladih, mediteranske igre, balkanske medalje, rekorderje. Cela paleta plavalcev je šla skozi nas in ogromno uspeha je bilo na vseh kategorijah, tako da smo lahko izredno ponosni. Mi moramo te mlade otroke dobesedno zasvojiti z vodo, s plavanjem. On mora hoditi na bazen ne zaradi mene kot trenerja, ali pa zaradi staršev, on mora pridjeti zaradi družbe. On se mora imeti na bazenu dober, v nadaljnem razvoju pride pa do rezultatov. Jaz mislim, da je vsega pomaljama. Določena kritična masa samih otrok, plavalcev, Na eni strani, na drugi strani neka ideja o napredku, pa pripravljenost ljudi žrtvovati v bistvu svoj prosti čas za sam šport in za sam klub. Ko smo mi na tekme hodili, to ni bil avtobus. To je bilo treba desetem staršem pelat. To je bilo treba včasih svojo soboto na delo razkirati, da se nekaj naredo. In to nas skupaj drži. Ta družabnost, ki spremlja plavanje, pravzaprav je en način življenja, recimo staršev, ki spremljajo svoje otroke na teh plavanjih. 70 let obstoja ni malo in vsaka obletnica je svojevrstna prelomnica. Prispevek plavalnega kluba Ljubljana slovenskemu športnemu prostoru pa je nemerljiv. To, da že neka institucija prosto voljna, obstane 70 let in da je neprekidnjeno dela, je spoštovanje vredno. Seveda mi moramo biti ponosni na ta tekmovalne dosežke tega kluba, v teh vseh generacijah. Zdaj, če to pogledamo skozi leta in zmožimo, vidimo, kakšno število mladih ljudi je to. Jaz mislim, da je PKL še vedno neka vele sila v plavanju, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Konstantno projektira neke plavalce na vrhunskem nivoju, kar mi je zelo všeč. Če se vrnem nazaj, vrhov še kdani od njega naprej, zmeri so v stiku s tem nekak vrhom slovenskega plavanja in pa iz vsega tega se pol zmeri s tem tudi kajšen na mednarodnem nivoju. Hkrati se pa s tem tudi v bistvu stvarja tradicija in potem tudi nove generacije, ki pridajo, imajo v bistvu način dela, ki je prenašal rezultate in mislim, da je to krasna popotnica tudi za zdaj in za naprej. Tako, ki je tradicija, da imamo dobre plavalne šole, tako, ki je tradicija, da imamo dobre rezultate, tako, ki je tradicija, da imamo prepoznavno sanga kluba po Sloveniji, prepoznavno sanga kluba izven Slovenije. In v bistvu vse dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo znotraj plavalnega kluba, jaz mislim, da delajo ta klub poseben. 
Plavanje in druge športne aktivnosti v vodi imajo v Ljubljani dolgo in bogato tradicijo. S številnimi aktivnimi plavalci, vaterpolisti in skakavci v vodo, ki so imeli ob sebi mnogo ljubiteljev vodnih športov. In ta tradicija živi že desetletja. Polet je to najlepši šport, ki imaš vodo, zraven solnce, zrak in svobodo. Druženje je in punce in fante, smo v kopalkah, svoje lepe telese pokažemo in je pač top šport. Prvič je bil pocen šport, ker v glavnem je bilo tudi razen članarine, nič plačat. Razen tega je bil pa tudi, mislim, koristnič šport. Cel telo ti dvigne, ti razširja, vse mišče se ti podaljša. Recimo hrbtenica, jaz nimam koli problema z dovenim hrbtom. Nikoli nekdar, jaz sem ne spomnil, da bi bil kdo poškodovan, da bi sploh kdaj zbolela. Dati delovne navade, ukalupljen si v en sistem, notri v ure in tako si znaš nekako splanirati potem tudi življenje. Plavalci ostajamo v petih zjutraj, naredimo dva treninga. Torej spravim tist, ki je sposoben kot mulc garati pet ur na dan, mu ni problem nič narediti, ne v službi, ne doma, ne pol v družini. Meni je točno to dalo ta šport plavanja, red disciplino in pa garanje zdaj pač na karjernem področju. Če hočeš biti dober, moraš biti pripravljen vložiti zelo veliko. Če ti ne boš v bistvu posvetil v svoj čas voljo in pa energijo v plavanje, boš težko v dober. Povezan je s tem, da za vsak trening, ki manjkaš, moraš dva odplavati, da si na istem, kot si bil. Meni vsebno vem, da je to eno matranje. Jaz sem bil prvi, ki sem bil proti. Moji otrod so začeli trenirati na skrivaju. Tako da sem jaz vedel že, ko so bili že zagrizani plavalci. Ko sem bil mlajši, sem v bistvu imel fokus v to medalje, ne, zmagati, dobiti pokali, tako se verjam. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, se je bilo šlo za druženje in za prijatelje in neko podporo v življenju, ne. Sko šport, ne samo sko splavanje, se naučiš reda in discipline. Ne gojiš nekaj egoizma, ampak dejansko ustvarjaš nek ekipni duh tudi v individualnem športu in dejansko to te pol v življenju naprej nese. Ob tem seveda smo se naučili neke zadev, ki so nam ostale v življenju. Prvič, da se treba za uspeh boriti, da je treba delati. Drugič, da je znati treba za neuspeh najprej poiskati razloge pri sebi. Plavanje ti da vse, kar kasneje potrebuješ v življenju. Se pravi, ena osnova, da se človek karakterno razvije na način, da bo koristen družbi in da bo zadovoljen sam samo. Šport zgaja. Kdo je vključen v tako in neko panogo, ta bo v življenju uspel in bo imel lepe spomine na mladosti.